আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আছি নাজিয়াত শাহরিন শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম ট্রাক চাপায় ছাত্র নিহতের ঘটনায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রত্যাহার জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশন পিবিসি নতুন সভাপতি রাবাব ফাতিমা ইউক্রেনে পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বাংলাদেশ জানাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে কলম্বিয়াকে হারিয়ে উনত্রিশ ম্যাচ অপরাজিত আর্জেন্টিনা প্যারাগুয়েকে উড়িয়ে দিল ব্রাজিল এবারে বিস্তারিত ক্যাম্পাসের ভেতরে ট্রাক চাপায় এক ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্ট ড লিয়াকত আলীকে প্রত্যাহার করা হয়েছে মঙ্গলবার রাত দেড়টার দিকে নিজ বাসভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সামনে এই ঘোষণা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সত্তার এ সময় তাদের অন্যান্য দাবিও মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে শিক্ষার্থীরা হলে ফিরে যান এর আগে রাত নয়টার দিকে শহীদ হাবিবুর রহমান হলের সামনে পাথর বোঝায় একটি ট্রাক চাপায় নিহত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের ছাত্র মাহমুদুল হাবিব হিমে এ খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শিক্ষার্থীরা এক পর্যায়ে ঢাকার রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে কমপক্ষে পাঁচটি ট্রাকে আগুন দেওয়া হয় এই হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত কালকে রাতে আমরা পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি দ্রুত গ্রেপ্তার করার জন্য এবং আপাতত যে কারণে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে সেই ধরনের সকল প্রকার নির্মাণ কাজ আপাতত বন্ধ থাকবে আমরা এর একটা সুষ্ঠু সমাধান করব এবং আমরা বলে দিয়েছি যে রাত বারোটা থেকে ভোর ছটা ব্যতীত কোনো ভারী যানবহন নির্মাণ কাজে আর ক্যাম্পাসে প্রবেশ করবে না এবং ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য যা যা করণীয় আমরা তাই করব। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমার সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশন পিবিসির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর সদর দপ্তরে পিবিসি চেয়ার ও ভাইস চেয়ারদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় রাবাব ফাতিমা হলেন পিবিসির প্রথম নারী সভাপতি পিস বিল্ডিং কমিশন পিবিসি একটি আন্তঃসরকারি উপদেষ্টা সংস্থা যার সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে কাজ করে to elect Bangladesh as chair of the Peace Building Commission until 31st December 2022 by acclamation. Thank you very much. I hear no objection. It is so decided. Oh, congratulations to Her Excellency, my dear sister, Ambassador Rabab Fatima. We couldn't have a better chair indeed. <laughs> ইউক্রেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠ ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে তথ্য জানানো হয়েছে এতে বলা হয় সংলাপ ও সহযোগিতার চেতনা বজায় রেখে এই সংকট নিরসনের জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আহ্বান জানানো হচ্ছে বিবৃতিতে আরও বলা হয় বাংলাদেশ বিশ্বাস করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই সংকট সমাধানের ওপর শান্তি স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়ন নির্ভর করে যা কেবল সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব প্রায় তিন মাস পর হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এভার কেয়ার হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ার পাশাপাশি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আপাতত বেগম জিয়ার লিভার থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হলেও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই বলে জানিয়েছে মেডিকেল বোর্ড যে ওই ধরনের ম্যাসিভ ব্লিডিং হওয়ার সম্ভাবনা আপাত দৃষ্টি তো নাই কিন্তু মেডিকেল প্রফেশনে হানড্রেড পারসেন্ট গ্যারান্টি কিছুতেই দেওয়া যাবে না তবে আমরা জানি যে স্মল স্কেলে ব্লিডিং হতে পারে 
যেটা হয়তো বাসায় রেখেও হ্যান্ডেল করা সম্ভব হতে পারে এই জন্যই আমরা ওনাকে বাসায় যেতে আর হাসপাতালে রাখার যে রিস্ক করোনার যে রিস্ক তার চাইতে বাসায় রেখে চিকিৎসাটা তার চাইতে সেফ বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা অ্যাব্রোডে কিন্তু অনেক কনসার্নের সাথে অলরেডি শুনছেন ইউকেতে অস্ট্রেলিয়াতে এবং ইংল্যান্ডে কি বলে আপনার আমেরিকাতে আমরা অনেক কনসার্নের সাথে আমরা কথা বলেছি সবারই একই মত যে আপাতত আমরা এটা কন্ট্রোল করেছি বাট শি নিডস টু গো অ্যাব্রোড ফর হার পারমানেন্ট ট্রিটমেন্ট অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত দুই আসামি বরখাস্ত ওসি প্রদীপ কুমার দাস ও পরিদর্শক লিয়াকতকে কয়েদির পোশাক পরিয়ে রাখা হয়েছে কক্সবাজার কারাগারে কনজেন সেলে কারাবিধি অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা পাবেন তারা সাত দিনের মধ্যে মৃত্যুদণ্ডাদেশে নথি হাইকোর্টে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন সিনহা হত্যা মামলার আইনজীবী কেস ডায়ারি সহ সমস্ত কাগজপত্র মহামান্য হাইকোর্টের বরাবরই প্রেরণ করেন লাল সালু দিয়ে বিশেষ ধরনের প্যাকেট করে কারণ মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলেও ওইটা হাইকোর্টের কনফার্মেশন ছাড়া কার্যকর হবে না ওইখানে পাঠাতে হয় সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তার মতে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলার রায় দ্রুত ঘোষণা তারই প্রমাণ মঙ্গলবার সেতু বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়ের সময় তিনি বলেন অপরাধী যেই হোক বিচার ব্যবস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করছে বিচার বিভাগ নিয়ে যারা সংশয় প্রকাশ করেন এই রায়ের মাধ্যমে অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের এবং রায়ের মাধ্যমে প্রমাণ হল শেখ হাসিনা সরকার আইনের শাসনে বিশ্বাসী আইন সবার জন্য সমান অপরাধী যেই হোক দেশের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করছে যারা বিচার বিভাগ নিয়ে অহেতু সংশয় প্রকাশ করেন তারা এই রায়ের মাধ্যমে অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন বলে আমি মনে করি নিয়ম নীতি তোয়াক্কা না করে ফরিদপুরে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার নামি দামি ডাক্তার সাইনবোর্ড টানিয়ে সেবার নামে চলছে চিকিৎসা বাণিজ্য অভিযোগ রয়েছে ক্লিনিকগুলোতে ডাক্তারের পরিবর্তে অপারেশন করছে আয়া ও নার্সরা সম্প্রতি আয়া দিয়ে প্রসূতি সিজার করার সময় নবজাতক শিশুর কপাল কেটে ফেলায় এবং সিজারের সময় নবজাতকের হাত ভেঙে ফেলার ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় ফরিদপুর থেকে কামরুজ্জামান সোহেলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাহমুদ ইব্রাহিম নিয়ম রয়েছে সরকারি হাসপাতালে তিনশো মিটার দূরত্বের ভেতরে কোনো প্রকার ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও বেসরকারি হাসপাতাল করা যাবে না অথচ ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেনারেল হাসপাতালের তিনশো মিটারের ভেতরেই অন্তত ডজন খানে ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও বেসরকারি হাসপাতাল রয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠানে নেই কোনো সঠিক কাগজপত্র তারপরও শুধুমাত্র নামি দামি ডাক্তারের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে সেবার নামিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন প্রতারণা দালালের মাধ্যমে সরকারি হাসপাতালের রোগী ভাগিয়ে নেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে এসব ক্লিনিকের বিরুদ্ধে এসব ক্লিনিকে ডাক্তারের পরিবর্তে আয়া ও নন ডিপ্লোমা নার্স দিয়ে চলে অপারেশনের মতো জটিল চিকিৎসা কার্যক্রম সম্প্রতি শহরের পশ্চিম খাবাসপুর এলাকায় আয়া দিয়ে প্রসূতি সিজার করার সময় নবজাতক শিশুর কোপাল ও চোখের উপরের অংশ কেটে ফেলায় তোলপার সারা দেশ চিকিৎসার নামে প্রতারণার বিচার চান ভুক্তভোগীরা তারা সিজার করতে যে নয় কেটে ফেলে নয়টা সেলাই লাগাইছে দেখার পরে মনে করেন যে কি বলবো আমার ভাষা হারাই ফেলে দিচ্ছে আমার মানে মেয়েটা চেহারা দেখলে আমার চোখে পানি চলে আসে সিজার করতে যায় আমার বাচ্চাটার হাত এখান থেকে কেন থেকে কারণ দিয়ে হাড্ডি ভেঙে ফেলে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে আমরা চিকিৎসা নিতে আসতে গেলে বাইরে দালালের চক্র টোপ পাইতে বসে থাকে ব্যাঙ্গের ছাতার মতো গড়ে ওঠা এসব ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধের দাবি জানিয়েছেন সুশীল সমাজ এখানে স্বাস্থ্য সেবা দেবার নামে আমি বলবো এখানে ডাকাতি চলছে রাহাজানি চলছে কোনো রকম নিয়ম নীতি ব্যবস্থা না করে চালাচ্ছে তাদেরকে চিহ্নিত করা হোক লাইসেন্স বিহীন অবৈধ প্রতিষ্ঠান বন্ধ সহ বুয়া ডাক্তারদেরও আইনের আওতায় আনার কথা জানান সিভিল সার্জন যাদের কাগজপত্র নেই আমরা তাদের ব্যাপারে অভিযানে নামবো আইনের বাইরে যারা চলতে চাইবে বা চলবে তাদের জন্য কোনো সুযোগ নাই সরকার এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এমনটাই প্রত্যাশা ফরিদপুর বাসীর বিউরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা 
সাপে কাটা মানুষের জীবন বাঁচাতে দেশে সাপের বিষ থেকে প্রতিষেধক তৈরিতে গবেষণা করছেন একদল গবেষক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের উদ্যোগে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ফেনম রিসার্চ সেন্টারে আজ কোটি টাকা ব্যয় চলছে এই প্রকল্প সফল হলে দেশের চিকিৎসা খাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে মনে করে সংশ্লিষ্টরা চট্টগ্রাম থেকে রিপোর্ট করছেন তামিম মাহমুদ এভাবেই বাক্সে বন্দি করে রাখা হয়েছে খোয়া গোখরা পদ্ম গোখরা চন্দ্রবরা সহ বিষাক্ত নানা সাপ দশ প্রজাতির প্রায় তিনশো সাপ এবং তার বিষ নিয়ে গবেষণা চলছে চট্টগ্রামের এই প্রকল্পে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রতি বছর প্রায় ছয় লাখ মানুষ সাপের কামড়ে আহত হন মারা যান প্রায় ছয় হাজার ফলে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রতি বছর কমপক্ষে দশ কোটি টাকার অ্যান্টিভেনম আমদানি করতে হয় সরকারকে আবার দেশীয় অনেক সাপের বিষের বিপরীতে কাজ করে না বিদেশি অ্যান্টিভেনম এই অ্যান্টিভেনম যেটা আমরা এখন ব্যবহার করছি এটা আসছে ইন্ডিয়া থেকে ওনাদের দেশের যেই সাপগুলি দংশনের জন্য দায়ী তাদের কাছ থেকে বিষ সংগ্রহ করে ওদের কাছে অ্যান্টিভেনম আনা কিন্তু ইন্ডিয়াতে যে চারটা সাপ এটার জন্য বেশি দায়ী ওই চারটা সাপের দুইটা সাপ আমাদের এখানে নেই বিভিন্ন স্থান থেকে সাপ সংগ্রহ থেকে শুরু করে গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে অনুসরণ করতে হয় আন্তর্জাতিক নানা প্রক্রিয়া তাই গবেষণা খুব দ্রুত সম্ভব নয় বলে জানান বিশেষজ্ঞরা কিন্তু সাপগুলো যখন আমরা সংগ্রহ করে গেনম রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে আসি এগুলোকে শুরুতে আসলে কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হয় কারণ অনেক সময় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা লাগে এরপরে আমরা মূল সার্পেন্টেরিয়ামে রাখি এবং সাপ রাখার পরে ধীরে ধীরে তাকে তার খাদ্যের সংগ্রহ করতে হয় তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয় গবেষণাগারে সাপের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সাদাই দূর তাও লালন পালন করা হচ্ছে প্রায় দুই হাজারের মতো ইঁদুর আমরা সাপের খাবার হিসেবে দেই বাকি যে ইঁদুরগুলো থাকে সেই ইঁদুরগুলো আমরা এখানে গবেষণা প্লাস ফার্দার প্রোডাকশনের জন্য ব্যবহার করি এই ভেনম রিসার্চ সেন্টারটাই এক সময় একটা ইনস্টিটিউশনের মতো হয়ে যেতে পারে বাংলাদেশে চুরানব্বই প্রজাতির সাপ রয়েছে এদের মধ্যে ছাব্বিশটি প্রজাতি বিষধর যার বারোটি প্রজাতির অবস্থান সাগরে সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ডোমেস্টিক টার্মিনালে চালু হল গ্রাহকদের অত্যাধুনিক সেবা সম্মিলিত মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের এমটিবি এয়ার লাঞ্চ এমটিবি পরিচালক ও সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হেদায়ত উল্লাহ লঞ্চের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সদস্য এয়ার কমান্ডার সাদিকুর রহমান চৌধুরী বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ এইচ এম তৌহিদুল আহসান এমটিবি ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী সৈয়দ মাহবুবুর রহমান এই সময় উপস্থিত ছিলেন হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর শাহ আমানতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং কক্সবাজার বিমানবন্দরের ডোমেস্টিক টার্মিনালে চারটি এয়ার লাউঞ্জ পরিচালনা করছে এমটিবি মিয়ানমারে গত এক বছরের সংঘাতে দেড় হাজারেরও বেশি বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছেন তাদের বেশিরভাগই সামরিক চান্তা বিরোধী নিরাপত্তা বাহিনী গুলি ও হামলায় তারা প্রাণ হারান গত এক বছর দেশটিতে গ্রেফতার হয়েছে এগারো হাজারেরও বেশি মানুষ অন্যদিকে জান্তাদের তথ্য অনুসারে গত ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মিয়ানমারে একশো আটষট্টি জন সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে একটি মানবাধিকার সংস্থার বরাতে এএফপি ও তথ্য এ তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘে মানবাধিকার প্রধান মিশেল ব্যাসলেট বিবিসি কে বলেছেন দেশটি দিন দিন পরিস্থিতি গৃহযুদ্ধের রূপ নিচ্ছে মিয়ানমারের শান্তি ফেরাতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কঠোর চাপ প্রয়োগের দাবি জানিয়েছেন তিনি ফুটবল বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে কলম্বিয়াকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে টানা উনত্রিশ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা আরেক খেলায় প্যারাগুয়েকে চার শূন্য গোলে উড়িয়ে দেয় ব্রাজিল অ্যাঙ্গেল ডি ম্যারিয়াদের কাছে হেরে টেবিলের সাত নম্বরে নেমে গেছে কলম্বিয়া আর প্যারাগুয়ের অবস্থান নবম এস এম আশরাফের রিপোর্ট বয়স তেত্রিশ পার হয়েছে বোঝার উপায় নেই ডি ম্যারিয়ার গতির কাছে এখনো বাইশ বছরের তরুণরাও ডিগবাজি খাচ্ছেন 
বিশ্রামে থাকা মেসিবিহীন আর্জেন্টিনা দলের আক্রমণে নেতৃত্ব দেন পিএসজি তারকা কলম্বিয়ার রক্ষণ কাঁপালেন কয়েকবার শুধু জাল খুঁজে পাননি নিজেদের মাঠে আগের চার ম্যাচে অপরাজিত স্কালুনির দল এগিয়ে যায় উনত্রিশ মিনিটে মার্কোস একুনার ক্রসকে গোলে রূপ দেন লাউতারো মার্টিনেজ এ নিয়ে দেশের জার্সিতে বিশ নম্বর গোলটি করেন ইন্টার মিলান তারকা সে গোল আর শোধ দিতে পারেনি কলম্বিয়া তাতে বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা পাওয়াটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ল হামেশ রদ্রিগেজ কুয়ার দাদুদের আরেক ম্যাচে ব্রাজিলের বিপক্ষে পাত্তাই পায়নি প্যারাগুয়ে বেলো হরিজেন্তের মিনেই রোতে আঠাশ মিনিটে সেলে সাউদের এগিয়ে নেন রাফিন হা পুরো ম্যাচের সাতাত্তর ভাগ বল দখলে রাখা তিতের দল ব্যবধান বাড়ায় বাষট্টি মিনিটে কৌতিন হোর গোলে এরপর আয়েক্স স্ট্রাইকার অ্যান্তনিও গোল উৎসবে যোগ দেন প্যারোগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বত্রিশ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়ার দিনে ব্রাজিলের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন রদ্রিগো এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ব্যাটিং পরামর্শক হিসেবে বিকেলে আসছে ঢাকায় জেমি সিডনস বিকেল চারটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছার কথা সাবেকে এই বাংলাদেশ কোচেন এর আগে দুই হাজার সাত থেকে দুই হাজার এগারো সাল পর্যন্ত মাশরাফি সাকিবদের কোচ ছিলেন তিনি তার অধীনে উনিশ টেস্টে টাইগাররা জিতেছে দুটিতে ওয়ানডেতে চুরাশি ম্যাচে বাংলাদেশের জয় ছিল একত্রিশটিতে তবে জয় পরাজয় ছাপিয়ে বাংলাদেশি ক্রিকেটে পেশাদারিত্ব চালু করতে জেমি সিডনসের ভূমিকার কথাই সবাই স্বীকার করেন এবার দুই বছরের চুক্তিতে এই অস্ট্রেলিয়ানকে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার ট্রাক চাপায় ছাত্র নিহতের ঘটনায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে মুখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রত্যাহার জাতিসংঘ শান্তি বিনিময় কমিশন পিবিসি নতুন সভাপতি রাবা ফাতিমা ইউক্রেনে পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বাংলাদেশ জানানোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে কলম্বিয়াকে হারিয়ে ২৯ ম্যাচ অপরাজিত আর্জেন্টিনা প্যারাগুয়েকে উড়িয়ে দিল ব্রাজিল পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে